ఈ వీడియోలో మీకు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ అంటే ఏంటి ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్తో మనం ఏం చేయొచ్చు అసలు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ని మనం ఎలా వాడాలి ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్లో ఉన్న రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్లో ఉన్న కాంపొనెంట్స్ ఏంటి ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడాలంటే మనకి కావాల్సిన ప్రిరిక్విజిట్స్ ఏంటి ఎస్ఐపిలో ఉన్న కమాండ్స్ ఏంటి అలానే ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడి ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు అనేది ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ అంటే ఎక్స్టెండెడ్ కంప్యూటర్ ఎడిట్ టెస్ట్ టూల్ ఇది ఎస్ఐపిలో ఒక టెస్టింగ్ టూల్ అనమాట ఇది ఎందుకు వాడతారంటే ఎస్ఐపి ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎస్ఐపి బిజినెస్ ప్రాసెస్ని టెస్ట్ చేయాలంటే ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడతారు మీరు ఎస్ఐపి టెస్టింగ్లో పనిచేస్తున్నట్టయితే లేకపోతే మీరు ఎస్ఐపి టెస్టింగ్లో కెరియర్ స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఈ టూల్ మీకు యూజ్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటికి కూడా చాలామంది కస్టమర్స్ ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ టూల్ వాడుతున్నారు సో మార్కెట్లో ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ మీద జాబ్స్ బాగానే వస్తున్నాయి ఈ వీడియోలో మీకు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ అంటే ఏంటి అనేది బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం సో ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ అంటే ఏంటి ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ అనేది ఒక టెస్టింగ్ టూల్ మనకి ఎస్ఐపి నుంచి వచ్చిన ఒక టెస్టింగ్ టూల్ అనమాట ఈ ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడి మనం టెస్ట్ కేసెస్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు ఎక్స్క్యూట్ చేయొచ్చు మేనేజ్ చేయొచ్చు మరియు ఆటోమేట్ చేయొచ్చు ఈ ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ అనేది మనం ఎందుకు వాడతామంటే ఎస్ఐపి అప్లికేషన్స్ టెస్ట్ చేయడానికి అలానే ఎస్ఐపి బిజినెస్ ప్రాసెస్ని ఎన్ టు ఎన్ టెస్ట్ చేయడానికి ఈ ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడతారు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వల్ల ఉన్న ముఖ్య ఉపయోగం ఏంటంటే ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడి మన టెస్ట్ కేసు డెవలప్ చేసినప్పుడు అవి మనం ఆ టెస్ట్ కేసును రికార్డ్ చేయొచ్చు రికార్డ్ చేసి మళ్ళీ ఆ టెస్ట్ కేసెస్ని మనం రీప్లే చేయొచ్చు అంటే మీరు సేమ్ టెస్ట్ కేసెస్ మళ్ళీ టెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఆల్రెడీ చేసిన టెస్ట్ కేసెస్ని రీప్లే చేసి సరిపోతుంది మీరు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్తో ఏం చేయగలరు మీరు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడి ఫంక్షనల్ టెస్ట్ కేసెస్ని ఎస్ఐపి బిజినెస్ ప్రాసెస్ని టెస్ట్ చేయడానికి ఎక్స్క్యూట్ చేయొచ్చు అలానే ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడి మీరు ఎస్ఐపి ట్రాన్సాక్షన్స్ని రిపోర్ట్స్ని సినారియోస్ని రిమోట్ సిస్టమ్స్ని ఆథరైజేషన్స్ని అప్డేట్స్ని కస్టమైజింగ్ సెట్టింగ్స్ని మరియు సిస్టమ్ మెసేజెస్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు అలానే ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ స్క్రిప్ట్స్లో మీరు బాపీస్ని ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్స్ని అలానే వేరే ఎక్స్టర్నల్ టూల్స్ లైక్ క్యూటిపి టూల్స్ని కాల్ చేయొచ్చు చివరిగా ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ ఏంటంటే ఒకసారి మీరు టెస్ట్ రన్ చేసినప్పుడు అదొక లాగ్ని జనరేట్ చేస్తుంది ఆ లాగ్లో రిజల్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట అంటే మీరు రన్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ సినారియోస్ తాలూకు రిజల్ట్స్ అన్నీ అది లాగ్ కింద సేవ్ చేసి పెడుతుంది మీరు ఆ లాగ్ ఓపెన్ చేస్తే టెస్ట్ కేసు సక్సెస్ అయిందా ఫెయిల్ అయిందో కూడా తెలుసుకోవచ్చు మనం ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ని ఎప్పుడు వాడతామంటే రిగ్రెషన్ టెస్టింగ్ చేయాలనుకున్నా డేటా మైగ్రేషన్ చేయాలనుకున్నా ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ చేయాలనుకున్నా అలానే లోడ్ టెస్టింగ్ చేయాలనుకున్నా బిజినెస్ ప్రాసెస్ టెస్టింగ్ చేయాలనుకున్నా అలానే ఏదైనా ఎస్ఐపి జీవై స్క్రీన్ని ఆటోమేట్ చేయాలనుకున్నా ఫర్ విండోస్కి అలానే ఎస్ఐపి వెబ్ డైన్ ప్రో ఫర్ అబ్ యాప్ స్క్రీన్స్ని రికార్డ్ చేయాలనుకున్నా అలానే ఓ డేటా సర్వీస్ని టెస్ట్ చేద్దాం అనుకున్నా చివరిగా ఏంటంటే మీరు ఒక టెస్ట్ కేసుని స్కెడ్యూల్ చేయాలనుకున్నా సరే మీరు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ని వాడచ్చు రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్కి వచ్చేసి ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్తో మనం ఎటువంటి సినారస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేషన్ చేయొచ్చు ఎంప్లాయీ ఆన్ బోర్డింగ్ టెస్ట్ చేయొచ్చు అలానే ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్ టెస్ట్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేషన్లో మీరు ఏం చేయొచ్చు అంటే ఒక టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ వాడి ఫస్ట్ మీరు పర్చేస్ ఆర్డర్ని క్రియేట్ చేసి సెకండ్ స్టెప్లో మీరు ఆ పర్చేస్ ఆర్డర్ క్రియేషన్ డేటాని వ్యాలిడేట్ చేయొచ్చు అలానే ఎంప్లాయీ ఆన్ బోర్డింగ్ వచ్చేసి మీరు మొత్తం ఎన్ ఎంప్లాయీ ఆన్ బోర్డింగ్ ప్రాసెస్ని ఎన్ టు ఎండ్ ఆటోమేట్ చేయొచ్చు ఇందులో మీరు యూజర్ క్రియేషన్ని రోల్ అసైన్మెంట్ని అలానే డేటా వ్యాలిడేషన్ కూడా చేయొచ్చు అలానే చివరిగా ఇన్వెంటరీ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చేసరికి మీరు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడి గూడ్స్ రిసిప్ట్స్ని క్రియేట్ చేయొచ్చు అలానే గూడ్స్ రిసిప్ట్స్ టు స్టాక్ ట్రాన్స్ఫర్ ఈ ఎన్ టు ఎన్ ప్రాసెస్ని టెస్ట్ చేయొచ్చు ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్స్ అనమాట అలానే ఎస్ఐపిలో ఉన్న ఎన్నీ ప్రాసెస్ని ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ మీరు ఈ ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడి టెస్ట్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు మనం ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్లో ఉన్న కాంపొనెంట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ అనేసరికి మొదటిసారి మొట్టమొదటిగా మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఇది 
అలా సిస్టమ్ తాలూక ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో స్టోర్ చేస్తారు ఎందుకంటే మీరు ఒక టెస్ట్ని రన్ చేసినప్పుడు ఏ సిస్టమ్ మీద ఆ టెస్ట్ రన్ అవ్వాలి అనేది మీకు చెప్పాలి కదా దానికోసం ఈ సిస్టమ్ డేటా కంటెంట్ని వాడతారు అన్నమాట తర్వాత వచ్చేసి మీరు ఏం చేస్తారంటే టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఈ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ అనేది యాక్చువల్ కోడ్ అనమాట మీ టెస్టింగ్ స్క్రిప్ట్ తాలూకా యాక్చువల్ కోడ్ అనేది ఈ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్లో ఉంటుంది ఈ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్లో మీరు డిఫరెంట్ కమాండ్స్ వాడి మీ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ని డెవలప్ చేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందులో ఉన్న కమాండ్స్ ఏంటంటే టీసీడి అని ఆర్ఎఫ్సి అని డిబిడి అని చాలా కమాండ్స్ ఉన్నాయి మనం నెక్స్ట్ లైన్లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ స్క్రిప్ట్స్ ఈ కమాండ్స్ యూజ్ చేసి మీరు స్క్రిప్ట్స్ని డెవలప్ చేస్తారు చివరిగా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒక టెస్ట్ డేటా కంటైనర్ క్రియేట్ చేస్తారు అసలు టెస్ట్ డేటా కంటైనర్ అంటే ఏంటి టెస్ట్ డేటా కంటైనర్లో మీరు డిఫరెంట్ డేటా సెట్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటారు ఆ డేటా సెట్స్ని క్రియేట్ చేసుకొని ఆ డేటా సెట్స్తో ఈ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ని సిస్టమ్ డేటా కంటైనర్లో ఉన్న డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్తో రన్ చేస్తారు అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకే స్క్రిప్ట్స్ని మల్టిపుల్ డేటా సెట్స్తో డెవలప్మెంట్ సిస్టంలో రన్ చేయొచ్చు క్వాలిటీ సిస్టంలో రన్ చేయొచ్చు అలానే వ్యాలిడేషన్ సిస్టంలో రన్ చేయొచ్చు పొరపాటున ప్రొడక్షన్ సిస్టంలో రన్ చేయకూడదు ఈ క్యాట్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ నాన్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్స్ ఓకేనా మ్యాప్ ఉంచుకోండి ఎస్ఐపి క్యాట్ వాడి ప్రొడక్షన్లో ఎటువంటివి రన్ చేయొద్దు రన్ చేశారంటే గోరాలు జరిగిపోయినట్టే ఓకేనా సో ఇప్పుడు మీరు ఎస్ఐపి క్యాట్లోని కాంపనెంట్స్ ఏంటి టెస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ సిస్టమ్ డేటా కంటైనర్ టెస్ట్ స్క్రిప్ట్ అండ్ టెస్ట్ డేటా కంటైనర్ ఓకేనా మీరు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడాలంటే ప్రీ రిక్విజిట్స్ ఏంటంటే మీరు రన్ చేస్తున్న ఎస్ఐపి సిస్టమ్ వెబ్ అప్లికేషన్ సర్వర్ సిక్స్ పాయింట్ టూ దానికన్నా ఎక్కువ వెర్షన్ మీరు రన్ అవుతూ ఉండాలి అలానే మీ ఎస్ఐపి సిస్టమ్లో స్క్రిప్టింగ్ ఎనేబుల్డ్ అయి ఉండాలి స్క్రిప్టింగ్ ఎనేబుల్ చేయాలి అంటే మీరు మీ బేస్ సిస్టమ్ని కాంటాక్ట్ చేయాలి చివరిగా మీకు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్కి ట్రాన్సాక్షన్కి ఆదరేషన్ ఉండాలి మీకు ఆదరేషన్ లేకపోతే మీ ఆదరేషన్ స్కీమ్ని రిక్వెస్ట్ చేసి ఆదరేషన్ తెచ్చుకొని మీరు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ని రన్ చేయొచ్చు మీరు ఎస్ఐపి స్క్రిప్ట్స్లో డిఫరెంట్ కమాండ్స్ వాడచ్చు ఈ కమాండ్స్ వాడి మీరు కాంప్లెక్స్ స్క్రిప్టింగ్ డెవలప్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకున్న ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్లో మోస్ట్ పాపులర్ కమాండ్స్ ఏంటి అంటే టీసీడి ఫర్ రికార్డింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ఎఫ్సి లూప్ డిబి రీడ్ లాగ్ ఇఫ్ హెల్స్ డిబి చెక్ డిబి అప్డేట్ డిబి డిలీట్ జీవై సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ చాలా పాపులర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనమాట ఇది కాకుండా చాలా ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి మీరు ఎస్ఐపి డాక్యుమెంటేషన్ చదివితే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది మీరు మీ స్క్రిప్టింగ్ మీ టెస్ట్ కేసు రిక్వైర్మెంట్ బట్టి డిఫరెంట్ కాంబినేషన్స్ వాడి మీరు స్క్రిప్ట్ని డెవలప్ చేయొచ్చు చివరిగా మనం ఏం చేద్దామంటే ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడి ఏం చేయొచ్చు ఏం చేయకూడదు తెలుసుకుందాం మీరు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడాలంటే ముందు ప్రీ రిక్విజైట్స్ అన్నీ ఫిల్ఫిల్ అవ్వాలి మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రీ రిక్విజ్ అన్నీ ఫిల్ఫిల్ అవ్వాలి అలానే మీరు ఎస్ఐపి జీవీఎన్ రికార్డ్ చేయాలనుకుంటే మీరు కొత్త డ్రైవర్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకొని ఎస్ఐపి జీవీఎ రికార్డింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి అలానే మీరు ఒక థర్డ్ పార్టీ టెస్టింగ్ టూల్ని ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేద్దామనుకుంటే ఆ థర్డ్ పార్టీ టెస్టింగ్ టూల్ ఎస్ఐపి సర్టిఫైడ్ టూల్ అయి ఉండాలి ఓకే సో ఇవి డూస్ అనమాట ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడు ఏం చేయకూడదు అంటే మీకు ముందుగా చెప్పినట్టు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ స్క్రిప్ట్స్ పొరపాటున ప్రొడక్షన్లో రన్ చేయకూడదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రొడక్షన్లో రన్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ స్క్రిప్ట్ అనేది డేటాని చేంజ్ చేస్తుంది ప్రొడక్షన్లో ఎవరు పడితే వాళ్ళు డేటాని చేంజ్ చేయకూడదు అది మనిషి అయినా సరే స్క్రిప్ట్ అయినా సరే ఓకే సో మేక్ ష్యూర్ యూ డోంట్ రన్ ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ స్క్రిప్ట్స్ అండ్ ప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ చివరిగా ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ మనం యూజ్ చేసినప్పుడు మనం మనం ఎస్ఐపి కంట్రోల్ ఫ్రేమ్వర్క్ సపోర్ట్ చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్నే టెస్ట్ చేయాలి అలా టెస్ట్ చేస్తేనే అది ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ టూ సపోర్ట్ చేస్తుంది అనమాట లేకపోతే అది స్క్రిప్ట్ రన్ అవ్వదు ఇది ఎస్ఐపి కోసం ఫండమెంటల్ డీటెయిల్స్ అనమాట నేను చాలా ఏళ్ళ క్రితం ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్లో ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేశాను ఆ ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేసినప్పుడు నేను ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేశాను ఆ డాక్యుమెంట్ని ఏం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానంటే ఒక ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ వాడి ఎలా స్క్రిప్టింగ్ ఎన్ టు ఎన్ డెవలప్ చేయాలో నీకు అందులో చెప్పాను అనమాట ఆ డాక్యుమెంట్ నేను నా గిటాబ్లో అప్లోడ్ చేశాను ఆ లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నా మీరు ఎస్ఐపి ఈ క్యాట్ నేర్చుకుందామన్న స్క్రిప్టింగ్ ఎలా చేయాలో తెలుసుకుందాం అనుకుంటే ఆ డాక్యుమెంట్ డౌన్లోడ్ చేసుక